Muitas vezes pensamos que o respeito e a agressividade vão lado a lado, pois infelizmente quem pratica o bullying geralmente obtém o um maior respeito no pátio da escola ou até mesmo no trabalho. Porém, o Jordan Peterson é o exemplo de alguém que consegue muito respeito, só que de uma outra forma. Por isso, nesse vídeo, vamos analisar as três principais coisas que forçam as pessoas a te respeitar sem você precisar agir de forma agressiva. Mas você não pode me forçar a te respeitar, é simplesmente não possível. Bom, talvez sem ter que forçar, mas sim conseguir fazer com que as pessoas estejam muito mais dispostas a te respeitar. E sendo assim, vamos ao que interessa. A primeira coisa que Jordan faz é ter empatia com a sua realidade. Então, mesmo se ele não compartilha das mesmas crenças que as suas, ele demonstra que é capaz de entender o porquê que você talvez pense da maneira como você pensa. Por exemplo, ele é uma pessoa religiosa, mas escute como ele fala sobre o ateísmo. Para o ateísmo, eu quero dizer, vamos fazer não... não. Bones about it, because you could say, in some sense, there's been 300, 400 years of brilliant scientists who've been doing nothing but laying the foundation for an, an objective, empirical atheism. Jordan entende que o ateísmo, uma crença contrária à sua, possui fortes argumentos ao seu favor, e isso pode soar contraproducente se você está tentando persuadir alguém, mas na realidade, faz com que as pessoas estejam mais abertas a mudar sua maneira de pensar. Porque em qualquer discussão, o mais difícil de fazer é admitir que você está errado e arriscar parecer um ignorante. É por isso que às vezes dizer coisas como, ei, esse é um bom argumento, ou entendo perfeitamente o porquê você enxerga as coisas dessa maneira, é muito importante quando você participa de uma discussão acalorada, pois faz com que a outra pessoa não se sinta uma caso ela mude de opinião. É assim que o Jordan consegue fazer com que as outras pessoas estejam abertas a aceitar outras opiniões sem ter que pressioná-las. Compare isso com uma típica discussão política na qual duas pessoas basicamente gritam sobre seu ponto de vista nessa próxima cena. You work hard. If you get educated, if you're an honest person, you can make it in America. If you live in a neighborhood where people are poverty is endemic, yeah. it's harder to work hard. It's, it's harder, harder to get an education. Hey, you're it was harder around. for me. Ninguém muda de opinião em uma discussão como essa. Então, por mais que seja tentador vencer uma discussão com argumentos muito incisivos que fazem a outra pessoa parecer burra, você deve reconhecer que, na verdade, isso os fazem menos propensos a mudar a forma como elas pensam. Se você não reconhecer também algo que seja válido no argumento delas. Agora, o interessante é que Jordan muitas vezes tempera os seus discursos com, digamos, pequenas pausas de empatia. Por exemplo, ele menciona o que você poderia estar pensando quando ele está falando. Veja. Quem tem tudo, será dado, e dos que têm nada, tudo será pego. É realmente really um vicioso estado. Mas o que isso significa é que, As you go downhill, you go downhill faster and faster. For working with old people in, in old age homes, and the rule is don't do anything for the for the uh, residents that they can do themselves. You think, well, that's pretty harsh. It's like, no, it isn't. You're you're helping them retain their independence. Then he stretches out and he'll go fight again. So antidepressants work on lobsters, huh. right? And you think, well, who cares? It's like, no, no, no. O Jordan vai até levantar uma questão que você poderia estar pensando e a responde. And the idea is that If you can do that, you will transcend the tragedy. And it's like, well, could that be true? Well, most people admire tough, competent people. So you know it's at least a little bit true. E o fascinante é que uma vez que o professor Jordan Peterson consegue fazer você mudar de opinião, ele é muito cuidadoso em não te fazer sentir estúpido por isso. A outra pessoa tem que se sentir bem no final, e por isso que o Jordan é claro quando diz que ele não está atacando essa pessoa. I mean, I, I get your point and I'm not trying to denigrate it in any sense. There's a complex issue here. Esse é um dos motivos pelos quais ele consegue mudar a opinião de tantas pessoas. Ele não está tentando fazer a outra pessoa se sentir estúpida, ele busca ajudá-la e educá-la. Compare isso com alguns vídeos do YouTube que mostram exatamente o contrário, quando um lado tenta ridicularizar o lado oposto. And uh, let's see him. Oh, oh, no, there's one. No, 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 no. I, okay, so there's none here. So where are they? E às vezes por causa disso acontecem coisas assim. It's not the same. It's you're, not you're right. You're 100% right. It's not the same. America unsafe. Okay. You don't have to cry. Yeah. I know it's hard. No, look. Come here. Come here. Honestly. Pode ser tentador rir quando seu lado está vencendo um argumento, mas quando você faz com que o outro se sinta estúpido, no final, ninguém muda de opinião. E apesar de você acabar se sentindo vencedor por um instante, você não está chegando nem perto de mudar a forma de pensar da outra pessoa. Se o seu objetivo é tornar o mundo melhor, seja como Jordan Peterson, faça o seu melhor para entender as perspectivas das outras pessoas e dê crédito a elas por tentarem ao menos entender como mudar o mundo, mesmo se você discordar delas. Partindo para o segundo ponto desse vídeo, Jordan está constantemente compartilhando histórias para manter 
prender a atenção dos seus ouvintes e salta de um tema para outro com muita facilidade. Para que você tenha uma ideia, veja os vídeos seguintes, todos gravados dentro de um intervalo de aproximadamente 3 minutos. At fighting. That actually decreases the probability that you're going to have to fight because when someone pushes you, you'll be able to respond with confidence and that's partly why Jung believed that it was necessary for people to integrate their shadow. When you study Nazi Germany, for example, or you study the Soviet Union, particularly under Stalin, and you're asking yourself, well, what are these perpetrators like? Forget about the victims, let's talk about the perpetrators. The answer is, they're just like you. It's a matter of facing the thing you least want to face. And everyone has that old, there's this old story in King Arthur where the knights go off to look for the Holy Grail. Ele introduz cinco tópicos diferentes dentro de poucos minutos e você percebe que todos são interessantes para quem o escuta. Primeiro, o fato interessante sobre as artes marciais e logo depois ele introduz um contexto histórico mais amplo para que todo mundo compreenda a história e o mais importante, ele mostra como isso tudo se aplica na sua vida. E os pontos principais disso tudo, primeiro, é que existe um fio condutor no seu discurso que mantém as pessoas interessadas. Você talvez tenha passado por uma situação contrária, quando alguém falava sobre qualquer coisa que vinha à sua mente e era impossível prestar atenção. A abordagem de Jordan funciona porque ele está constantemente conectando o que diz com você, o ouvinte. Uma das razões pelas quais ele foca a narrativa em segunda pessoa é para que as suas histórias se tornem relevantes para você. You don't identify with either of those. You, you know that they're both necessary. You know that you have to live with both of them, but you would you identify with the capacity to continually transcend what you are. E até agora, estes são traços bem comuns das pessoas carismáticas, e talvez você já até tenha reparado isso nos nossos outros vídeos, mas existe uma característica própria do Jordan, sua famosa carta da manga, que é a forma como ele usa seus arquétipos. Resumidamente, um arquétipo é um modelo ideal, um exemplo de algo que nós intuitivamente compreendemos, apesar de que cada um de nós enxerga isso de uma forma diferente, que está presente na história da humanidade e que está no nosso inconsciente. Esses arquétipos muitas vezes são representados em contos de fadas e lendas populares, e o Jordan os menciona. Toda hora. That's the witch in Hansel and Gretel who fattens up the kids and eats them. How many of you have seen Disney's Sleeping Beauty? It's very difficult to understand Jung outside of a narrative context. And so I'm going to walk you through The Lion King today. The woman encounters this mysterious and aggressive male and tames him. That's the female hero myth as far as I can tell. It's Beauty and the Beast. A ideia de você usar histórias arquetípicas, além de ser uma forma divertida de fazer referências aos filmes da Disney, é que elas formam um vínculo mais forte com as pessoas com quem você está falando. Porque você vai comunicar melhor as suas ideias, e se você conseguir relacioná-las aos seus argumentos, você será mais persuasivo. É assim que o Jordan torna uma frase comum em interessante. Se o Jordan te dissesse a frase, vale para o seu quarto, ele seria capaz de converter a frase em um conselho que provavelmente milhares de pessoas seguiriam. Para os que não sabem nada sobre Jordan Peterson, limpar o seu quarto na sua visão significa significaria também que você deve resolver todos os seus problemas antes de você ir até as pessoas e mandar elas resolverem as coisas para você. E por sinal, não tem nada de divertido quando nossas mães nos dizem para ir limpar o quarto. E por isso, muitos de nós já ignoramos esse conselho. E nessa próxima cena, você vai entender como o Jordan se aproveita disso sempre para nos levar até o seu raciocínio. Strings are being pulled by forces beyond his comprehension. That's the situation of the undeveloped individual. Geppetto, who's a benevolent father, so a benevolent Uh, symbol, a symbol of benevolent culture, makes a puppet, his son, and then wishes on a star. Now, a star is something that glitters up in the sky, and it's, and it's, it's associated with the transcendent. Não posso colocar o vídeo inteiro, mas você entendeu o ponto. Se o Jordan tivesse dito às pessoas, foque em você mesmo, primeiro limpe o seu quarto antes de dizer às outras pessoas como devem viver as suas vidas, teria sido igual uma frase motivacional. Mas ele apresentar esse conselho através de uma história arquetípica faz com que as pessoas se identifiquem com isso e realmente mudem. É por isso que eu acho que a habilidade de contar uma boa história é uma das qualidades carismáticas mais subestimadas. Por isso, quando você tiver que explicar algo, tente incluir arquétipos. Esse é um tópico fundamental e um que foi dedicado mais de uma hora no nosso curso Universidade Carisma. Mas por agora, vou deixar alguns vídeos nossos de sobre como contar uma boa história na descrição se você tiver interesse. E quero dizer só mais uma coisa, o Jordan consegue ganhar o respeito das pessoas sem ser agressivo porque ele estimula o diálogo. Um dos seus primeiros vídeos, que viralizou e é um dos seus vídeos mais vistos, ele participa de uma discussão acalorada e tenta acalmar os estudantes que começam a gritar um com o outro. Society. And if you refuse to, if you refer, if you
E também, ele presta muita atenção nos estudantes que falam com ele sem gritar. Se você somar tudo o que passamos nessa análise, você vai se dar conta que a coisa mais importante que você pode aprender com o professor Jordan Peterson é que se você quiser que as pessoas te respeitem e não quer fazer isso de uma forma agressiva, você tem que considerar a outra pessoa, entender a sua realidade e incorporá-la no seu discurso. Deve considerar a capacidade de atenção do outro e resumir os seus argumentos com histórias interessantes. E considerar que realmente você sempre pode aprender algo novo com os demais. E por isso que deve-se falar e não gritar para provar nossos argumentos. E sei que o foco desse vídeo foi o respeito, porém essa é apenas uma das quatro emoções que usamos para gerar uma incrível primeira impressão, não importa a pessoa e não importa onde ela estiver. Se você quiser saber quais são essas outras três emoções, vou deixar um link desse vídeo na descrição para que você possa assistir agora mesmo e aplicar tudo o que falamos no vídeo a partir de hoje. Quando você clicar no link, uma nova página abrirá e você só precisa colocar o seu e-mail para receber o vídeo na hora. De qualquer forma, espero que você tenha gostado do vídeo, muitos pediram uma segunda análise do Jordan Peterson e aqui está. Compartilhe o vídeo se você gostou, deixe o seu like e nos vemos no próximo.